！叶鹏，救命啊！站住！救命啊！叶鹏，救命啊！站住！叶鹏，救命！哎哎哎！我站住！叶鹏，哎，别打人！别打人！干什么？没你们的事儿啊！这小子偷我们老爷的东西，刚才你说过了，这不是我偷的，还不承认是吧？还不承认？还不承认？你住手！那也不能打人呢、啊。这东西就是欠打。住手！捉贼要捉赃，你们有凭证吗？别多管闲事啊，要不然连你们一块儿打。你，哎，你怎么这么说话？咱有话好好说，干嘛打人呢？打人？我打他都是轻的。行了，都别吵吵了。他偷你的东西值多少钱啊？一块大洋。我这儿有三块大洋，够了吧？哎。谢谢婶子。啊，你瞎呀？管谁叫婶子呢？啊啊！我叫陈长安，你们叫我长安就好了。家里就我一个人。我叫骡子，呃，这是静平，这位是曼丽小姐。啊，呃，两位夫人好。哎，啊，行了，你别说话。哎，你们这是要去哪儿啊？啊，我们要去中平。哦，中平离这里有一百多里地，不算远。不过这路可不好走，而且这个姑娘又怀了身孕，走这么远的路，只怕会吃不消啊。没事儿，都走了好几天了，不也就这么过来了？啊，前些日子，一大队的滇军来过我们村，把村里所有的牲口，还有带轱辘的都整走了，说是要。运伤兵，要不然我还能给你们找辆板车呢。没关系，也没多远了。兄弟啊，刚才打你的那都是什么人？他们啊，是村里大户包老爷家的狗腿子，平日里就知道欺负我们这些苦命人。那他们为什么说你偷东西呢？就是为了不给我们工钱，他们经常会找这样的借口。这帮人天天骑在老百姓头上作威作福，迟早有一天要跟他们算这个总账。长安大哥、啊，你不能怕，哪里有压迫，哪里就要有反抗。你要站起来跟他们斗啊！哎呀，行了行了啊，斗什么斗啊？看把你能的，挺个大肚子，还那么横，你能不能长点心呢？啊，就是看不惯他们，看不惯，哼。哎，人凭什么非得让你看得惯呢？啊，你谁啊？都要当妈的人了，别老那么彪乎乎的，行吗？听见没？听见了，听见了。罗子大哥，这么快就走了？天太晚呢，就不好赶路了。哎，你们再休息几天吧。长安大哥，真的不打搅了，我们已经都歇好了。罗子大哥。那就让我再送你们一程吧。哎，不用，我们知道怎么走。哎呀，卢子大哥，你也看见了，我这家里什么都没有，你们今天救了我的命，我都没有什么可以报答你们的。如果不让我做点什么，我这心里过意不去啊。哎呀，您太客气了。不，卢子大哥，真不是跟您客气，您就如了我的愿吧，好吗？那就别整虚的了，提着，走吧。我来，哎不不不不，哎不不不不不不不不，我来我来我来，我来我来我来我来我来。罗子大哥，走这边的话可以节省大半天的时间，就是路稍微难走了点儿。有多难走啊？啊，其实也就是多了几个上坡下坡，我这不是怕静平姑娘不方便吗？你能行吗？那就这么走吧。反正都是走路，无所谓了。那行，哎，咱们走这边啊。啊，哎。这路
也没你说的那么邪乎啊，只是慌了点儿。这死个人啥的，真不一定找得着。要不咱们在这歇会儿吧？啊，行，歇会儿吧。好，累死了，坐会儿吧。小心点啊，坐那儿吧。哎，小心点，小心点啊。来，喝口水吧。来，谢谢啊。长安大哥啊，你要是回去，这包老爷还找你麻烦怎么办呢？啊，不怕，我身上又榨不出什么油水来，顶多以后见着他们家的人就躲着点呗。他凭什么这么霸道啊？啊，骡子大哥，你也喝一口吧。哎，村里有一半的人都是他家的佃户，他想干什么，谁敢说个不字儿？就像今天，如果不是你们。我被他们打死了，也就白白死了，乡公所都不会过问一句的。那既然这个地方不好待，干嘛还要留下来？哎，我能上哪儿去啊？我没啥本事，又没钱，上哪儿去不都一样？你知道红军吗？红军怎么能是赤匪呢？他们一路打家劫舍，不是赤匪是什么？那是国民党骗你们的。红军是咱们穷人的队伍，为的就是让咱们穷人能翻身做主人。穷人还能做主人？听着都新鲜。你们该不会是……是的，我就是红军。啊？哎、你又犯标了是吧？别算上我啊，长安大哥。要不然跟我走吧，我就是要去找红军的。啊，好啊。只不过，你们可能都见不着红军了。啥值钱东西都没有，装这么大箱子干啥？